。Hello， 大家好，我们是大,大,大叔叔周叔文。你俩都没睡醒，怎么我感觉我没？<笑>我的精神最好了，我的精神最好，因为我今天我们邀请了一位美女老师，所以我今天精神百倍哦。嗯、<笑>这个边叔帮我们介绍一下吧，这位老师。好的啊，所以这位是新宇老师。新宇老师，你在现在你在这个埃及对不对？对，我现在在埃及。啊。<咳>好遗憾，因为十二月份我在埃及，那个时候还不认识新宇。早知应该早点认识，对不对？对啊，<笑>早点走的话就带你去玩了。<笑>是的，你在埃及哪里？我现在在埃及的开罗，在开罗大学做中文老师。啊、好棒，对、哦。你已经在埃及生活多久了？嗯，如果就是加起来所有的时间的话，应该算是快三年了。哇，嗯，对，哇，对。这个这个幸运老幸运老师，我我觉得我们呢、啊、三位大叔特很好奇，本来是一位中国人，怎么会跑到了开罗去教汉语？这个当中一定有很神奇的遭遇，对不对？所以遭遇这个应该是奇遇，<笑>奇遇不是遭遇啊。好，幸运老师的奇幻旅程。那这个幸运老师可不可以，我们先聊一聊你。你在中国的过程好不好？比如说你是哪里人，啊、然后你的、嗯、呃呃学习经历或你的背景怎么样？我们其实三位大叔对你算是不是那么了解，也想趁这个机会好好的了解。对就像我,对你们一样我现在也是。对。<笑>等一下，你也可以问我们、啊、互相认识，都是从零开始。你们猜一下我是哪里人吧？你们猜一下。哎，对，好问题。猜一下，灿叔，灿叔试试，灿叔这个最厉害了。灿叔猜哪里人？不是，看看能猜得到吗？我感觉新宇老师肯定不是个南方姑娘，嗯，听口音。我也是觉得是北方，嗯、第一感觉、嗯、第一印象是北方。呃，那我要一定要猜南方了。灿叔，你先猜，灿、嗯、叔先猜哪里？呃，呀，这有点难哎，不可能是东北的。我觉得东北的姑娘好像不是这个样子。嗯嗯，长相嘛。对，长相，呃。河北，河河河南，河北，我也会觉得是河北、河南、山西、山东那一被你们猜完了，都不对吗？我觉得是，我觉得比较像贵州、云南之类的了。什么？你猜的是南方的吗？西南啊，茶茶树，茶树比较接近啊。我是南方人，你是南方的吗？我南方感觉南南嗯嗯，南方哪里？我是四川人。你是四川的、啊，那我猜的比较近，我猜的比较近。那你是一点口音都听不出来，因为我接触的很多四川的朋友，口音多少是带有一点点的、嗯。可能你们跟我聊天聊久了以后，你就会听出来一点啊，你就会暴露一点。上学，对对对，在北方上学，可能那个就声音比较靠后。啊啊、对对对，北在北方上的大学，他就习惯了，有感染力。对，啊、那幸运老师，你是从小在四川长大吗？还是其实你很早就到北方求学嗯，我从小在四川长大，然后我也在四川上的大学。呃，我是呃大学毕业以后去了北京读研究生，在那个中国传媒大学。嗯，其实我大学的时候，我的我的发音还不不是很标准，我都那个呢了部分，我还读不了牛奶。我以前就是牛奶，牛奶，牛奶，牛奶，牛奶，你会说吗？牛奶，对对对，我也不知道为啥，到了北京以后就突然哎，就可以说开窍了，是不是？是是因为你的专业课吗？就是要有有老师很严格会纠正，还是说就是周围人的影响？呃，怎么说呢？我大学的时候，因为我大学学的是呃英语专业。呃，然后就没有去太在意他这个口音啊什么的。嗯嗯、后来研究生我是上了汉语国际教育，嗯、所以那就要练习一下。啊、热门，我对,对,对我记得我考研的时候，我就一直在就是说那个绕口令。嗯嗯嗯、<笑> OK OK OK， 哇，那这样子太有意思了。嗯嗯，就是其实新宇老师你在大学的本科就是英语。后来读研考研、嗯、考研的时候，就才接触到汉语教学这一块。当初是因为兴趣吗？还是觉得这个这个这门学问很热？对，跨度很大，从英语跳到中文。啊啊
呃，怎么说呢？其实我会，我们好像都是这样。呃，不是，实话是这样说。<笑>对对对，因为蔡叔和茶叔也是英语专业，我们是英语专业。我还在重庆上过学呢，所以我知道这个呢了。自己。嗯，不是，其实我大学的时候，我报名的是对外汉语专业。我从一开始我就知道我要，我要去国外，我想要去教呃外国人汉语。对。但是因为嗯，我们那个学校的那个专业。呃，是，嗯，才开了两届，就不太成熟，嗯、uh, uh, 呃，所以就， okay. 嗯，就莫名其妙的就去学英语了。啊、uh, <笑>，那也，其实也是做一个铺垫，如果是教中文的话，英语也比较重要嘛，对对吧？对对对，然后因为到了最后一年，就想要，哎，我还是还是想要学，呃，对外汉语对，所以就开始考研。就一开始我的目标就还是挺。明确的就是要就是要教外国人汉语，然后后来考上研究生就、啊、就就到了现在。嗯呃、至于、嗯、呃，茶叔说为什么会选择埃及，是因为呃，就是我我倒不觉得这是一个遭遇，我觉得就是可能跟我的性格有关系，<笑>因为我觉得呃，我性格里面就比较嗯比较多的有冒险的。这个、哦、呃精神,精神，对。然后我当时一开始我就是想都没有想，嗯、我说我要去一个非洲国家，我因为很跟我的生活很不一样。嗯、然后一看非洲国家哪一些好，一开始我是想去那个毛里求斯的，嗯、我觉得那是一个小岛，嗯、然后有、嗯、大海，就挺美的。对。对后来嗯，毛里求斯他只招男生、嗯，可能条件比较艰苦吧。哦啊，对对对,对,对,对，后来就选择了埃及，嗯、因为想着埃及、嗯，哎，这个地方好像一直在书本里面看到过，嗯、什么金字塔呀，嗯、呃，什么狮身人面像，嗯、对然后想想去看一看，然后就来了埃及。嗯、呃，我来埃及的时候，最早的时候是一七年的时候，是在研究生的时候、嗯，那个时候还是在上研一，然后来这边，嗯、然后就非常喜欢这边。嗯，就一下就爱上了这个地方。<笑>是，呃，埃及是你你研一的时候去是什么什么、嗯、什么原因？什么地方吸引了你？对，什么原因吸引了你？嗯，我就觉得他呃一开始就觉得他嗯嗯、呃、比较神秘，然后这边的文化和我们完全不一样，嗯、因为这边是一个穆斯林国家，嗯、呃，以前也没有去接触过有宗宗教性质的国家啊、呃嗯，所以就很好奇。就来了这一边，但我我第一年来的时候是没有在开罗，其实我对开罗了解的还不是很多。嗯、我是去的一个地方、嗯，是在开罗旁边的一个小小小小城市吧，我们说，但是我们也叫它小村儿，嗯、<笑>叫伊斯梅利亚，<笑>嗯，伊斯梅利亚这个地方就是一个小村、嗯，然后我就很喜欢这个地方，在这边待的很、嗯、很舒服，很很高兴、嗯，这边的人也特别好。嗯，对，不会有语言的第一,第一次待多久了？嗯，嗯嗯一个一个回答，<笑>好，一个一个，第一次变熟一第一次的话就一年，嗯,嗯差不多对一年，来这边做志愿者，志愿者、啊，对、嗯，呃，然后语言的话，嗯，还好，因为我的学生们中文还行，然后他们也都能够，嗯，嗯或多或少的能够听懂一些英语。有初级学生就给他们说一点英语，啊、okay, 大部分是用中文来上课。嗯啊，不错不错，嗯、对 okay, ，OK OK。你的意思就是你研一的时候就跑过来了？那你们在没有在学校上学，直接跑过来这个？嗯、但是学校一个项目、啊、回国吧，有志愿者的项目应该是对有呃，其实这是一个对呃志愿者的项目，就是我第一年毕呃就上上完第一年。然后就休学了一年，我就过来了。啊、嗯哦，是休学了一年过来的啊、嗯。对。然后等于说回去完成了学业，又选择回来再回来是吗？啊、呃，回去完成了学业以后、嗯，我又去了英国，呃，做了一年，嗯啊、呃，就是那个 British Council 的那个项目，嗯、啊呃，做做助教。其实，在英国那一年也、嗯、也挺有意思的。那<笑>、嗯、我们都聊一聊，<笑><笑>我们都聊，很好奇。<笑>嗯<笑>，呃，就是我感觉我我的运气比较好、嗯，在英国那一年、嗯，我们其实也相当于是志愿者，嗯、但是这个项目叫、嗯，呃，就是通过英国文化协会这个项目去到了英国，他、嗯、其实是去到了当地的中小学，呃，你的对接都是、嗯、呃外国人、嗯
，呃，我当时是被分配到了，还是一个村里边，啊、<笑>在那个，啊、嗯,嗯 ，Somerset， 你们知道吗？啊，萨姆，萨姆，呃，我不太清楚，萨姆，呃，就是那个，我,我知道 ，Bristol，Bristol、嗯、Bristol 的下面有一个、嗯，呃，有一个地方，然后那个地方，嗯，呃，呃是一个体育学校。嗯嗯,嗯，就是全英国最好的一个体育、啊、体育的中、啊、中学嗯，嗯，在那个地方也待了一年，嗯、然后怎么说呢？那个地方都是一些非常有钱的孩子们的学校，嗯啊、<笑><笑>那所以教他们汉语对不对？你教他们汉语，对我教他们汉语、嗯，然后都是一些呃什么明星的小孩，这、嗯、但这里我不方便说，嗯、因为他们有隐私嗯,嗯,嗯，对，当然。然后就很好玩那一年就遇到了很多的那种，感、嗯、觉<笑>很多八卦一样的。<笑>那那明星的孩子是比较像那个小公主、小王子那样，<笑>还是说其实都挺差挺有教养、挺乖的、嗯？是哪一种？对我一开始去这个学校的时候，我我的那个呃上一级就是我的 head， 他就跟我说，嗯，这个学校的小孩子们都还比较有钱，就你要把他们当做、嗯。客人来服务，虽然他们只有十三、十、啊、四，当做宝贝不可以。但是呃，其实挺出乎我意料的，就我觉得还是因为呃，受教育的方式都完全不一样。嗯，呃、他们学就是那个学生们，其实大部分都非常的好。嗯、呃，就是虽然他们嗯可能家庭条件好，但是他们对自身的要求也很高。嗯、呃，特别是。华裔的学生，就我有好几个香港的学生、嗯，他们就是不仅是拉拉球队的什么队长啊，每天五点钟起床就要去游泳，嗯、游完泳、哦、然后就要上一天课，上完课回家还要写作业。我就我我记得我就问了一个学生，我说你为什么这么努力呢？他说他说我在英国这边，呃，就是因为他说他呃。初中的时候是和香港的那些同学们在一起，嗯，嗯就说，嗯、呃，因为那些同学也很努力，但我这边我不努力的话，我就会被他们超过了，嗯、怎么怎么样？对对，就是、呃，嗯，可能还还是挺挺多那种，呃，学生让你很出乎意料的，然后他们的思想思维都还挺，挺超前的，嗯，还挺成熟的，嗯。对，而且、哦、而且他们自律性应该也蛮高的，对不对？嗯、对，这这一点是让我很、嗯、很惊讶的，就是就是我们印象中好像，比如说富二代、新二代的比较懒散的生活、嗯，其实他们可能家庭教育反倒也挺注重的，嗯、是这个这个样子。这个是是,是因为华裔的学生吧？他说别的也是一样，没、哦、有。一般英国本国的学生他们也是这样的，自律性很高的嘛。OK， 他们应该父母嗯。嗯呃，怎么说呢？我觉得还是华裔的孩子可能还，就是文化这一块吧，可能抓得更紧一点。嗯、呃，那英国的小孩也、嗯、也是，呃，努力的也是很努力的。哎、嗯<笑>，那新宇老师，我我有两个小问题。第一个问题就是，你在英国教汉语、嗯，对象就是大概国中、国国小左右的。嗯的，对，就是中学嘛。嗯，中中学左右。从十三岁到十八岁左右。哦、嗯，那。第一个小问题就是，他们学习中文是真心想要学习，嗯、还是说其实有点带有父母强、嗯、强迫的成分在里面？嗯。第二个小问题就是，嗯、呃，你在教这些中学生，尤其在在英国教，你觉得跟你在中国的时候所学习的汉语教学法应用到他们身上，你有什么改变，或者其实是可以适用的？你觉得呢？嗯，好的，嗯、呃，第一个问题就是，呃，他们学中文，因为我教的对象中文是他们的选，就必修课，是他们自己主动去选择了中文，啊啊、是，对，纳入了他们以后要申请大学的这个，算算是学分。啊所以他们还算很积极了，因为毕竟要考试，嗯、要做那个美国，嗯，如果要去美国的话，要通过中文考试。嗯，我这边美国要通过中文考试，这句话听。对他们，他们把中文选选做了就是必修嘛，就是要必修的，最好是要拿到 A A 以上，就 A 以上就是比较好的了。对，然后他们都还是挺积极努力的，当然也有。也有出来混的，一定都有这种。对，也有可能是父母逼着来的，但这这算是少数了。少数啊，对，少数。然后呃，第二个问题是呃，是什么来着？就是
，一次以后一次只问一个问题，两个问题都对对对，是因为幸运老师有点混乱，因为你在你在读研的时候是学这种汉语教学教学之类的。那你在读研的时候所学习到的汉语的教学技巧是可以适用到他们身上吗、嗯？还是说在英国的教育制度上，你还是必须得做点调整？嗯，就是呃，其实我读研的时候的那些，呃，因为就是国家不一样，就是你的那个呃，针对的人群，你的教学方法肯定会不一样。嗯、呃，对我来说，在英国的那一年，其实是对于教学上来说是挺难的。嗯哦，对，因为呃一开始我是去了埃及，埃及这边的孩子的话，嗯、他们是还是呃比较听老师话的，但是到了英国以后，嗯、你不仅要去、嗯、呃怎么说呢，教学，你还要去取悦他们，对，而且再加上他们有一层特殊的身份，<笑>然后你要去想办法去怎么去、嗯、呃对，不是说对付嘛，就是跟他们、嗯、取悦他们。呃<笑>交流，对，这个是一个比较艰难的一个过程，就是因为一开始我是做助教，嗯、呃，就助教的话，嗯、呃，怎么说呢？就就我是上一对一的课，嗯、呃，我不能上那个大课，但是因为我的那个 head 他就挺好的嘛，然后他就给了一部分他的课给我上，呃，我一开始就 hold 不住那些小孩，就就怎么说呢？那些小孩，嗯、呃，可能我记得是三个。台湾的还有两个，呃，不是三个是香港的，然后三个是，嗯，呃、啊，两个是英国的，然后他们就特别调皮，调皮因为他一开始觉得我是助教，嗯、他不认我、嗯，他觉得我不是老师，哦嗯、啊，你凭什么教我？然后我要我的老师来教我，嗯、一开始就是这样的一个非常糟糕的一个局面。嗯嗯我其实是用了差不多大半年才能 hold 住他们，最后他们意识到好像实在没有办法了，也不得不学。后来才开始跟我，嗯，在建立关系。我觉得就是跟学生建立关系的这个过程是比较。对我来说是一个有挑战性的过程。对，我好像看过一个纪录片，就是呃，中国的老师去英国的学校，然后、嗯、呃，他们要求节目要求就是老师一定要用中国的教学方法，那跟英国那边格格不入嘛，哦、所以就很大很大冲突。是，所以我。然后也看到那边学生真的不太受得了这种很强的纪律性啊，嗯、或者是有人控制他们的感觉，就真的。而且这个年龄年纪的学生都是最调皮捣蛋的时候，我觉得。嗯，对，是的，就是他们可以是小天使，嗯、他们也可以是小恶魔，<笑>小恶魔、哦，<笑>对对不对,对,对,对、oh, ？OK OK， 那很有意思。那这样子的话，幸运老师，你在英国待了一年吗？待了差不多一年。嗯嗯，差不多有八个月吧。到当时是因为，对，因为疫情来了以后，然后家里面有事情，就提早回家了。啊、嗯，对 ，OK， 就回,就回国了、嗯。所以就也在，就是，不过我想在英国这段时间也大概给你一些教汉语的经历吧，还有一些冲击吧。对，对其实，嗯，应、就是、应该是跟你日后去。<笑>埃及有很不一样的状况，对不对？嗯，对，就是跟埃及是完全不一样的一个体验吧。嗯、在在英国那一年，我觉得是我学到最多的一年，嗯、学到东西学到最多，在实践中学到最多的一年。对，嗯、在埃及这边的话，你是回、嗯、你说疫情来了，那回去研究生还没上完是吗？呃，我去英国的时候，我是已经毕完毕业完了以后啊、哦，已经毕业完了啊、哦，对，对对对，嗯嗯，明白。那就是回疫情之后回去回中国之后，后来在想着，哎、嗯，我想再去一个别的国家看一下，然后选择了一下埃及。嗯，呃，不是，是他之前去了，应该对,对他之前去过，是去了，之前去是去一年嘛，后来回来了。那可以去再去个别的国家呀，就是说他是不是就是觉得埃及最好，嗯、还是想回埃及去这样？嗯嗯，怎么说呢？我当时是想去美国了，美国的，啊、因为当时我觉得虽然在英国待了一年，啊、但是英国的他的那个教育还是有一些偏保守。嗯，嗯因为美国就比较开放了，啊、我想去、啊嗯、去那边就是感受一下就是开放式的教育。嗯，嗯只不过那一年正好就是中美有一些就关系紧张。啊啊然后那个签证不太，呃，能够下来得了。对对对。嗯，对。其实我一直就想去美国。嗯、我去英国那一年，我的我报名的项目就是美国
，呃，都面试都通过了，都通过了。然后那个面试官告诉我，我的经验不够，<笑>我只有一年的经验，我需要两年的经验。所以我当我攒够了两年的经验的时候，我再申请美国的时候，结果。呃，就是没关系，对中美中美贸易战啊等等各种方面，对,对,对签证就拿不了、嗯，所以后来我就想着其他国家我也不太想去，嗯、然后因为在埃及那这边就是真的是过得太开心了，嗯、<笑>然后我就还是回来了，我说在埃及再来、嗯、呃回来也两年吧，嗯，嗯到时候再你到埃及是来长经验的对不对？你以后还是会想去去一个比如说美国，嗯。对不对？以后，嗯，我也不知道以后的事情，以后再看。<笑>只不过在埃及，<笑>我就觉得是过得很开心，<笑>我就来了。<笑>嗯，对,对我主要是那天为什么我看你和你的学生打的火热、嗯，因为你的学生加过我微信嘛，<笑>我就在朋友圈一看，哎，这不是新宇老师吗？我赶紧给他留言，嗯、我说<笑>我的朋友圈看到你，太巧，我就说你的学生们都很可爱。然后你就是在那边之后感觉的话，就是。教学的体验和你英国肯定不一样，嗯、而且他们还是大学生，是又是穆斯林的孩子。嗯、我看都戴着，到底戴着头巾、嗯，对不对？头巾，嗯，对对。那你觉得那个教书的体验怎么样？嗯，就是在这边上课的话，就纯我们就只说上课。嗯、其实，呃，我我第一年在这边上完课，我我的体验感受就是。嗯我下课以后，我周围都是粉红色的泡泡，<笑><笑>就是非常开心、嗯。你跟他们上课，嗯、因为嗯、呃，就学生们就很好学、嗯，然后就每个人都在问你问题，嗯、就是嗯，怎么说呢？不像欧美的孩子，你需要去，嗯、你要去呃，就是去让他们学习，们对、啊，哄着他们学习、嗯。但这边的小孩就是你不用哄，嗯、然后就都来，就是。呃，向你提问，而且他们就是他们太会说了，就是，呃，隔一天就老师，<笑>我想你了，<笑>老师你好不好？<笑>哎呀，嘴好甜呢、哦，这个<笑>就是他就是嘴跟抹了蜜一样、嗯，但是现在我已经免疫了，嗯、就是一般他们说这个东西要出事的时候，啊<笑><笑>、嗯，就是有事要拜托你的时候，对，对有事要拜托我的时候，<笑>我现在就已经习惯了。哎、嗯，他那个学校是纯女生。生的学校还是男女混合的？嗯、啊，男女混合的，男女混合。一般学语言的专业、嗯、男生都比较少。啊，那我就说看的好像都是女生,、啊、女生比较多。对对对。那开罗大学有所谓的孔子学院吗？嗯、呃，对，有。所以新宇老师就在孔子学院里面。呃，是，我是就是通过呃孔子学院在这边教书。啊、嗯，对，在开罗大学、嗯 okay, 已经三已经三年了。那开罗大学、呃、以前不是在这边，嗯，以前是在另外一所、啊、一所学校，嗯，是在伊斯梅利亚的，呃，他说以前在一个小村子里面，他自己说，在村庄里的时候是不一样的，对，对然后，开罗的开罗的话是在开罗大学，那开罗大学的孔子学院有没有男生的汉语老师？有。Uh, 我感觉你好像一个隐隐约约聊，现在走就说，哎，有没有个人生活方面的你想聊一下？自然而然的。<笑>呃，放心，我不会，我不会找我们的同伴下手。<笑>哦、不是我，我，我不是，你们都误会我的意思。卡叔绝对不是这种随便问人家隐私的人。<笑>我的意思是说，刚刚幸运老师说有彩虹泡泡嘛，<笑>我只是想要问说。<笑>幸运老师，你觉得男汉语老师跟女汉语老师在开罗大学里，呃，学生的喜爱度上有没有很明显的差距？你觉得会不会男老师就是完全没有人理他，嗯、然后女汉语老师就哎<笑>，好像比较受到青睐？会不会？嗯、呃，没有，呃，这个在我们这边是没有的，啊、因为嗯、呃，跟我一起工作的一个男同事，他挺受学生喜欢的，嗯、我觉得这是还是跟人的性格有关系。嗯也会有很多学生会来问他问题，会肯定的，肯定的。哎、你好，你好帅哦，什么什么之类的。呃，会有会有，像你们三位来我们学校的话，那肯肯定学生也非常喜欢的，<笑>就是跟老师的性格有关系。像我们学校的那个男老师，他比较开朗，啊嗯啊、然后就跟学生们聊的也、嗯、也还挺挺好的。嗯，大家都很喜欢他。Okay, okay, okay. 我看你们那边好像也每年组织一些这个表演活动，就是演小品什么的。哦，对，很多很多，对，而且我好像看过几个片段、嗯，发现你们那边组织的这个活动特别的、特别的厉害，大家都有专业的这个服化道，然后有那个竞争，哦、然后他学生表演的也很卖力，嗯、就很好玩，很专业那种。
对，因为在孔院的话，嗯、就是活动它也占了很重要的一块儿，就是我们每年有二三十场活动。就是就挺多的，这、啊、就每一年、嗯、就每一年年初的时候，我们就要开始说，哎、嗯，有哪些哪些活动，嗯、然后就有二十多个，然后在这一年就要弄完。嗯，嗯最大型的、就是。所以除了教中文，你也得有一些才艺要，嗯、还有行政一些行政方面的工作。嗯、哦，对对对对对、嗯然后。会不会因为这个你要多学很多很多，比如说写毛笔字啊，或者是剪、嗯、剪纸啊，会自己去学这些吗？嗯，这个的话，我们每一年都有什么中国文化节这种，然后老师院有很多嘛，我们就是也会去学一点。但嗯，我还记得我我来就是这个项目之前，我还不会打什么太极扇，我都把太极扇学了。是<笑>，太极扇，老太太也都是。就那时候，啊，现在我不会了，现在不会了，嗯、就是嗯、呃，对对，以前有活动的时候，就最多是上去弹、嗯、弹个吉他，唱个歌什么的。嗯、对。其实我看新宇老师特特别，感觉性格很好，嗯，很活泼，应该现确实是应该很受学生欢迎。但我们几个大叔就是这样，有时候会想深入了解一下你，就比如说你的一些个人喜好呀，或者你的有没有对象呀，或者你的童年呀等等，就是深入的挖一挖。你要是不介意的话，我们可以深入的挖。如果太私人的话，你就你就不回答没关系。对对对，那就喝水。其实也。是灿叔，其实是灿叔想问的，灿叔是想问吧？<笑>对，灿叔，那你就放胆的问吧。你来问吧，你问最好。来来来来，<笑>好，那就幸运老师，我们从最基本的开始好了，嗯、就是说，可以，你可不可以简单讲一下你的个性是怎么样的人？就是你的个性上，嗯、然后，呃，当然，我觉得从刚刚跟你对谈，还有你在埃及的这种经历，我觉得你是个很开朗的人，而且也蛮健谈的人。嗯、那你自己觉得你是怎么样个性的人？嗯、呃，我觉得就是我，呃，我还是比较简单的一个人，就是我的喜怒都是在脸上的，你们都能看得出来。就像今天我还是挺放松、挺开心的，因为我觉得你们都很、嗯、很好，嗯、呃，都很都很有有一样的 vibe。Nice, <笑><笑>怎么说呢？<笑>对，呃，然后我我性格的话，我我可能，嗯、呃，怎么说呢？我比较野吧。就是我喜欢一些，嗯，我喜欢一些就是不一样的东西，嗯，就从小都是这样。就是我从小在大学的时候，嗯，包括包括出来工作以后，我好像就是跟其他人，嗯，不太一样。就比如说我在大学的时候，我喜欢去骑行。呃，就是骑、啊、骑那个川藏线，你们知道吗？嗯、我知道，那骑那么远，啊、然后很厉害。对，当时考研之前，嗯、就我都没有想着要去考研，嗯、还在玩嘛、嗯。然后就去骑、啊、骑车，骑了十天、嗯，但是是骑了三分之一、嗯。我们当时是没有去西藏那边，嗯、我们只是从我、哦、我的就是四川，就是我的学校骑到了那个稻城亚丁，你知道吗？啊，知道知道，稻城亚丁很有名，嗯、对。对，就是那一段经历，嗯、就是有一千一千公里，呃，它是有很多，对，要，嗯、呃，要翻山，呃，要翻好几座大山，哇，嗯、然后就骑过去、嗯，就那一段经历让，就让我的性格就会更更喜欢这样的不、嗯、就挑战、嗯，然后不一样的，就就跟平常就朝九晚五的生活就是不一样的，对对，这样的东西，嗯、对、嗯，然后包括来埃及这边的话。嗯嗯，我我也觉得就是，呃，平时我上完课我就不喜欢在学校待着，包括我租的房子，嗯、就是是我们老师中最远的一个。啊、<笑>那周末你会做什么？嗯，周末我会去找我的朋友玩、嗯，就因为我这边有很多的朋友，嗯、交了很多朋友嗯，嗯，然后要不就是去旅旅游啊这些。其实我很想在埃及骑车、啊，但是，呃，一直都没有实现这样的计划，嗯、就是这边交通太、嗯、太差了。啊、对，听说没有在那边过马路，对不对？好害怕、哦，我在那边。听边叔说过了，那个交通对，边叔来过是吧？你我要抓着我的同伴的那个肩膀，过马路，让他带我过马路，<笑>因为我自己真的不知道怎么过。对你过马路，你要这样，你要给司机这样，哦、然后你就开始走。而且你必须要勇敢的走在车前面，虽然离你很近，如果你不走，你就卡在那个地方了。嗯、是的，我亲眼看到过，就是一个小巴司机，嗯、<笑>呃，然后他就掉头嘛，然后下面有一个
交警在拍他的车，嗯、让这个司机下来、啊，然后这个司机他就就硬是不下来不，然后直接就开车把那个交警给撞飞了，嗯、然后直接就、啊、真的吗？这这是我亲眼见到的，<笑>我都惊呆了，把交警撞飞了，然后真的交警就躺在那儿，然后就直接就肇事逃逸了，嗯、<笑>哇、啊嗯，这边开车开车的那个小。就还、嗯、还像小孩一样，就十八岁左右吧。嗯、看那个东西，嗯，嗯嗯对就，他都慌了是吧？别人交警叫他下来，他有点慌张了，所以反倒会把交警撞。反倒就，嗯，对，就走了。对，对嗯、我在那边可是看到好多，好像公交车吧，他们的门都不关，然后公交车也不停，很多人跑跑跑就直接上车了，就上去了，对，对，然后就下来。<笑>嗯嗯，我有的时候也坐那个小巴、嗯。是吗？你也是跑，然后直接上去<笑>是吗？嗯嗯，倒没有，就是我觉得还挺挺有意思的，嗯、就这边不同的交通，对对对就都是乱，但是是有有他的那个。自己的顺序秩序在里面，<笑>对,对，是的，就是感觉是不是回到九十年代的中国一样那种感觉？因为你不知道几、嗯、几几年出生的，我可能八十年代的那个八十年代的,、嗯年代的嗯嗯，但是车再多一些，基本上那个更在高峰期啊，路就满了、嗯，路上满了都是车，我觉得在开罗，嗯，对，哎，大成，幸运老师就，嗯，对，幸运老师，你刚刚到开罗的时候，你的心中是带着怎么样的心情？比如说，我终于可以来到。梦呃，就是你梦不是梦，他讲梦是美国，对，<笑>呃，就是因为如果是我，我的心情是我一定要赶快冲去看金字塔，或去看看那面是那个、嗯、对,对,对，就是自己想象的和现实是是，对，我会这样子。那对你，你初到开罗时的现实与想象中的状况是一样的吗？嗯、呃，其实呃，就是这个问题还挺好的。我我就是我感觉我是一个对于那种。嗯，适应能力就是陌生环境适适应能力比较强的人。然后我当时来到开罗的时候，我记得是凌晨凌晨四点，然后刚刚下飞机的时候，你有看到天边有那种泛泛着紫色的那种，呃，就是快太阳快出来的那个就是那个微光嘛。然后当时就觉得很兴奋，嗯，对，很兴奋。然后下了车以后，嗯，那个学校的车来接我们。就一开始，然后坐在车上的时候，那个车上放着的是那种异域风情的音乐，嗯、就是很很嗨的音乐、嗯。然后我在车上就开始嗨起来了，嗯、<笑>就跟着那个音乐就<笑>哇，我就觉得好就这样一好酷啊！嗯、对对，然后你你就你你你从机场到那个一村的路上就、嗯、就其实是看不到城市的，就和就是郊外嘛。嗯嗯然后有一些沙漠，啊、你你就你会觉得哇，这个地方我好喜欢，就突然就来到了一个完全跟你生活完全不一样的地方。对对，我记得当时呃，那个司机带我们下去吃早饭，就那种路边摊嘛。路边摊就、嗯、就很多灰尘，啊、然后我不知道笨叔你来这边吃过那个富了没有？啊、就是一个像啊富了,、呃、富了叫富了。啊<笑><笑>，他们埃及人吃的早餐是一层那种，嗯<笑>、呃，像，嗯，有点像，嗯、呃，饼，或者是我们说的馍，然后啊，就是那个饼，薄薄然后里边夹夹一些，对，里边夹一些那个，对，呃，肉，或者是里边夹一些，呃，嗯、就是菜，还有酱料。对对对对我们当时就是那个人司机就拿了一个，就里面包着很大一个。嗯嗯呃，很大一个酱酱的那个富了给我、啊、太香了，那个那个就是吃到嘴里、嗯、就是豆<笑>豆子做的酱，啊、豆子对,对豆子做的、那个、对就特别香味道，是有没有有没有灰尘尘土？对，但我们那个环境就是在那个<笑>就一个小摊儿，然后全是灰，<笑>我们同行的老师们就是。嗯，不想吃，啊、<笑>然后当时我就、嗯、我就没有管他了，我就直接拿起来就吃了，嗯、然后我觉得还挺好吃的。嗯、然后然后就是嗯，我我在埃及的就是初印象就是完全就非常的喜欢，嗯、然后没有任何的休克期，就是我觉得我在这边都是像在度蜜月的。真的是，就是完完全全这八个月我过得特别开心，可以说是我人生中最开心的一年。所以这也是为什么我会再次选择回埃及的原因。对，那我很好奇，你们就是那边或者当地人的这个娱乐项目，比如会会做什么？他们会喜欢跟朋友在一起，然后你做什么？那个新宇老师会参与吗？还是你有你自己的？对，休闲活动。
，对，嗯，就这边的当地人，他们平时的话放，嗯，就周末就会去咖啡吧。呃，喝咖啡或者是去抽抽水烟，然后他们，哦，他们这边有一种牌，有点像，有点像我们的麻将，但是比麻将要简单一点，上面是数字，他们会打那个牌。年轻人也打打这种牌，对吗？嗯、对，年轻人也打人，然后他们也会玩什么 Uno 啊这些。嗯啊、嗯嗯、，Uno 什么？玩桌游什么 ？Uno 就是一个纸牌、啊，嗯，比较简单的一个纸牌。然后我的生活，我为什么过得这么开心的一个原因是我和当地人的接触特别多，我有很多当地的好朋友，然后埃及的好朋友，在这边就是，嗯，我还我在这边有一个埃及妈妈啊<笑>，我我每，呃，就是因为我跟他的关系特别好，然后我就叫他埃及妈妈。我每到周末的时候，我就去他家蹭吃蹭喝。那你是怎么结识的这个埃埃及妈妈？一开始你只是老师呀。嗯对，一开始是因为我我打篮球，我在我们嗯、呃、学校会打篮球，然后下嗯、呃、平时下了课就认识了很多那种当地人，然后其中有一个有一个当地的呃我的一个朋友，他的英语特别好。啊、哦，我在这边，我第一年来，我也想要练习英语嘛，然后就<笑>就一起玩嘛、嗯嗯，然后后来就是跟他们聊天，嗯、熟悉了以后，就哎就发现就是有一次就邀请我去他们家吃饭，嗯、然后他妈妈从来没有就是看到过外国人，嗯、这是男生女生，女生男生，对，嗯啊。那个朋友是男生，那个朋友是男生，啊、他是一对、啊、呃一个一个哥哥和一个弟弟，然后去他们家，啊、然后后来就跟他们家就比较熟悉了，以后、嗯、呃就经常去他们家玩了，然后就跟他妈妈的关系就越来越好，嗯、越来越好。嗯、<笑>对，很神奇啊！所以学一个学呃，这是会一门。不是啊，就就是会这个<笑>一个爱好很重要，<笑>我想说，<笑>一个爱好很重要。对、啊，不是我觉得可能新新老师的性格有关系，他很开朗，很接，很开放，就是愿意去接接纳新鲜的人和事物。对，像有些人老师，比如要换了我去一个国外的环境，我可能没有那么容易能融入一个国外的环境，肯定会有一段很长的适应期。嗯、但是呢，这个有一个爱好可以帮你接触到，就是各行各业的人嘛，所以对对，这倒是容易交一些朋友。嗯嗯，这个爱好是的，确实是对。新老师，我很好奇，你你第一次看到金字塔是怎么样的场合？你有冲去看，还是你很期待，还是你你是怎么样的心情？金字塔是我们每个人都很想去看的地方吧？嗯，对呀、啊，你也有进去对吧？<笑>哦、没有没有进去，<笑>没有进去他他他那个他有一个两百块钱可以去那个里边、嗯、但是我每次去他都关门了，对对对嗯、就没有机会进去、啊啊。进去没意思，好像笨叔可以告诉你，对，就是很幽闭恐惧症的话，就不要进，不要去。<笑>挺挺窄的，我我我看到他们特别窄，就是在里边钻钻到满头大汗、嗯，对，然后有一点觉得呼吸、哦、只能看到前面人的屁股，就是这样、嗯，屁股而已，对，这样。哦，那那可能找一个人少的时候去更好。对，找一个人少的时候去，嗯，对。就金字塔我们都很熟悉了，说实话，就是风景名胜嘛。但我其实觉得，就是你觉得。埃及的男人和中国男人有什么区别吗？我就知道，因为你，你就是<笑>，<笑>呃，我觉得区别很大，嗯、区别很大,很大啊。<笑>那我们细细听一下。<笑>因为首先就是宗教嘛，<笑>宗教在那儿，对对对对对，嗯、呃，就是文化文化上也不一样。嗯嗯，我有很多的埃及朋友，当然我的埃及朋友们就男生男生类类的话，他们还是比较开放的，因为他们也有很多外国、嗯、外国朋友。嗯、呃，就是大部分的埃及人的话，嗯，呃、还是比较嗯，怎么说呢？还是比较传统观念比较强，就是也也，我觉得整就不说埃及男人，就整个埃及埃及，他们都是比较注重家庭。就是在家庭还有和朋友之间的朋友之间的关系这一点特别紧密，就是我觉得我们中国人已经是很紧密了，对，对，但是他们会更紧密，就是紧密到就是让我有一点点觉得哇，这也太太亲密了吧？就包括他们，比如那什么样的行为让你比如说感觉，嗯，就是像一个埃及男生，呃，他的姐姐。或者是他的嗯表姐表呃表妹
，呃，他们鞋鞋带散了，然后这个男生就会蹲蹲下去给他系系鞋带，系好。然后，但是你、嗯、你肯定不会去蹲下去跟你妹妹系鞋带吧？啊、<笑>就中国的中国应该比较少，嗯、对对对，比较对对对对。然后大家他们一个家庭基本上都是在一起、嗯、住在一起，嗯嗯，就是我也去、啊、去过、嗯<咳>，就我阿姐妈妈的亲戚家、啊、这些、嗯，然后就是他们很紧密，每到周五就整个家族都会在一起聊天。啊<笑>啊、<笑> OK， 那好热闹，真的是是这样。对。对，我觉得穆斯林穆斯林的人，特别是很重视家庭观念，是真的。嗯、然后男男女之间的分际也是比较明显的，对，通常是不是的是的。呃，你这个幸运老师，你接触的这个该罗的男人也是这样嘛？他会比较谨守男女之间的这个接触上的问题。嗯。嗯，我觉得呃，我五年前在这儿的时候、嗯，那个时候因为是在一个小地方，嗯、那边的地方的人就会更遵守这样的一个、嗯、一个观念，就是男生和女生、嗯、呃挺挺有界限的，就包括你们在谈恋爱的时候、嗯，呃也没有谈恋爱了、嗯，就你们订婚了以后，嗯、你们走在街上、嗯、也不是就是牵手的话、嗯，就很少能看到就是有人手牵手啊，嗯、就是。搂着抱着是完全看不到的，嗯嗯、呃，在这而且在这边就是女性就是不能穿，就是比、嗯、呃就呃膝盖以上的呃裙子裤子，嗯、就在呃伊斯曼利亚的时候，在开罗的话，他有很多外国人、嗯、倒是是可以的，在伊斯曼利亚，我记得有有一次是呃我朋友告诉我，以前有一个呃外国人来了伊斯曼利亚的那个中心，嗯、他在那玩后来就是发现他自己穿了一条短裤、嗯，然后结果就是所有的人就是出来看他，嗯、就包括一层楼上的人全部出来，从来没见过是吗？对，没见过。然后我朋友他在学校正在、嗯、正在上课，然后他同学打电话来，嗯、他说：“你看那边有一个女生穿着短裤啊，就是已经到了这个地步了。啊”那可是游客很多吧？而且。他是那个小村子，他是那个小村子，不是开罗。小村子也是这样，啊啊、对对对、啊。但是在开罗的话就不一样了。开罗的话，嗯，对，无所谓，就是很多都可以，就随便穿都可以。嗯，对对,对。哎，我感觉新宇老师是确实可能交友能力也很强，就是也比较大大咧咧的状态，很容易和人打成一片。也交结交了很多男性朋友、嗯，你就没有比如说一两个心动的，或者有没有？火花呀！能看出有计划性的进入了主题吗？<笑>可能你看到我的性格就是，我、嗯嗯、我比较就是，嗯，可能我看男生这个点就跟一般的不太一样。嗯、我需要就是你要有趣，就是很有意思，嗯，这个点才能够抓到我。就是其他的点都都不行。<笑>那你咋没都没有有趣的男的吗？<笑>这话是。就是嗯，呃，怎么说呢？有趣的男的也有，只不过嗯,嗯，就是我不太喜欢。啊，明白。要要是真的是幽默的那种有趣，嗯、对不对？不是那种露马当有趣那种。嗯、不是我，我觉得就是嗯，这个有趣呃，怎么定义呢？我觉得你要对生活又要充满就是热爱，就这方面我，我、嗯、我是非常欣赏的。嗯、呃，就是我喜欢，就比较，呃，就勇敢，勇敢也谈不上吧、嗯，就是，呃，就是对生活有激情的人，对生活勇敢，对,对,生,活敢对生活勇敢有激情，不是一成不变，应该有很多爱好，对吧？喜欢他可能应该就是可以当朋友，但是其实少一点那种能成为恋人那种状态，嗯、少了一点点那种感觉，嗯、对。这个幽默啊，或者等等，都是一种，都是一种感觉了。其实一种感觉，就少一点感觉。嗯嗯，恋爱就是对我来说，也不是说什么必选项。嗯嗯,嗯，我觉得就是朋友也很好。嗯，嗯经历最重要。嗯，对对对对，有更多朋友其实更好。要有有有谈了男朋友，可能就把精力全部集中在男朋友身上了，是也有可能是这样。嗯。嗯对，就是嗯，怎么说呢？自己还没玩够呢，对吧？对，让我上头的人，就你要、啊、你要让我上头了，我才会跟你谈恋爱。但是就没有遇到，我就嗯不太想要，就是浪费我的时间。对啊，对，对，对，对，就说的很对，因为那边也很精彩的活动。对，那新宇老师，因为我我去埃及的时候，我发现在那边买东西吧，好像都没有一个明确的价格。
，你在那边买东西什么的，哦、呃，会你是怎么处理会很麻烦吗？他们看到啊、呃、是外国人的脸，会不会就就不不给你真实的价格这样？对，那你要跟他讲价啊，<笑>因为我们我觉得在国内的话都是大部分地方都有明码标价，你是是是你在那边在埃及是锻炼出来这种讲价的能力吗？嗯、呃呃，因为就是一开始我也不太能够买东西，嗯，呃、后来就是因为你学了一些数字，你就能听懂了，嗯、你就问他多少钱。然后你能听懂这个数字，嗯、那你就跟他讲价、嗯。但一般他就是他都会就是说便宜一点，嗯、那那他听到你说说这个当地话就，就、嗯、就会马上给你当地的价格吗？也不会，因为我也是外国人，嗯、他还是会或多或少的，就是嗯，对，还是会。比如说我去买水的话，嗯、在学校门口啊、嗯，就学校附近的话。嗯还好，他也不会贵多少。但是我去什么旅游景点，他、嗯、就不会，他就会很贵嘛。嗯、对。但是你就跟他撒撒娇，啊、然后你就跟他说阿拉伯语，<笑>然后你就说你好漂亮，<笑>我就会跟他说你好漂亮，啊、然后你好帅，啊、<笑>给我少一点，他就会给我少一点。啊、对啊，这我们也学到了，原来可以这样。嗯、<笑>我们学的人就是跟他说什么，说 m a s h a l a 他他就听得懂了。是是没有，你就 anti g a m i l 了，这是他们的土语。嗯，对，土、哦、语，嗯，就方言嘛，嗯，嗯我觉得搬出来的这个、嗯、这个时间段可能刚好不太好，嗯、因为是在埃及的，嗯、怎么说呢，就经济、哦、是十二月去的，对，对，就是埃及最近就这一这一两年经济都特别不好，所以人们就是、哦、就是旅游业也不太、嗯、不太好，就很久没有游客了对对对，所以说大家都是在想方设法的、哦、<笑>要要挣钱，对对对，我看好像那个他们那个。货币贬值了，值对对，嗯，贬值的特别严重，嗯，哎，这个新宇老师，我想问你一下，就是说，呃，你现在比如说去英国、去埃及，你父母亲的态度是很支持你这样去到国外去去工作，还是说其实他们是最好最好还是希望你回来中国工作或跟他们住在一块嗯、哦呃，因为我我是只有我是独生女嘛。然后家里面，嗯，爸妈的话，呃，其实怎么说呢？从我上高中以后，他们就没有再帮我做过决定了。就是我上高中，高中以，呃，在高高二的时候，我就自己一个人在外边开始一个人住，嗯、呃，然后也没有住校，我就一个人住住了一年。然后选专业什么的都是我自己选的，所以就我自己的决定的话，我爸妈他们就比较相信我，嗯，但当然他们不想让我出来，肯定的，他们想觉得在国内还是就我在家还是更好。但是怎么说呢？嗯，我妈也是，她我妈这个人，她的心，我我感觉也跟我挺像的，就是她很矛盾，她想让我出去。但他又不想让我出去，对对对<笑>你们可以完全可以理解。父母心，父母心理解理解。对，但是他，呃，就是他也给了我很大的支持。呃，每一次当我们两个回家以后，他要跟我走心的时候，他就会说：“哎呀，不管你怎么样，我都是支持你的。因为如果我是你这个年纪，我也要出国出国去去经历这些东西。对,对,对,、嗯、对他，他希望我开心，开心是最重要的。开心重要，对对。对而且我们的专业在国内好像也没有特别大的发挥空间，嗯啊、还是在国外的话更、嗯、机会更多。嗯，对，是的，嗯，在国内的话，趁我觉得对、嗯，趁年轻去国外走一走是好。嗯，对，就是嗯，每每一个生活方式都是不一样的，你选择在国、嗯、国内的话也挺好的，我也挺欣赏你们的、嗯。但是就是我喜欢的生活方式肯定是我自己舒服的，嗯、我满意的。所以我是更、嗯、更倾向于在国外教中文。对，哎，我我还忘了问你是四川哪个地方的人？成都？我是泸州的，泸州,州老窖。泸州啊，泸、哦、老窖我是知道，泸州。对啊，泸、哦、州。就很多和那边的人。离成都远吗？嗯，三个小时左右。现在通高铁了，啊、就、啊、就两个多小时。啊那也不是很近，也不是很近，泸州。对，不，离重庆很近，离重庆的话，一个多小时，嗯，一、嗯、个到两个小时、哦嗯。那你们的，就是问你题外话，就是你们的这个方言和重庆话更接近，还是和成都话更接近
，嗯，跟重庆话比较接近，跟重庆话，就是、我们还是要硬一点，嗯，对，就感觉你的性格确实有点不像川妹子，有点像重庆的那边的，因为我在重庆上过学，哦、重庆那边姑娘就是更怎么更泼辣一些，感觉是这样，嗯、对，更开朗一点，<笑>开朗更泼辣，开朗，开朗，嗯嗯，对。那因为我看新宇老师的这个 Instagram 嘛，然后新宇老师做的内容就也是特别呃，在视频里面特别的，就是活泼，然后特别有意思。那我想问问新宇老师，你为什么想到去做你的做一个 Instagram 的账户 in Chinese？ 然后你啊，你当时是怎么想到啊？还有你你想到要要制作什么样的内容？你当时是怎么？哦，一开始。嗯，一开始我是写公众号，就是做中文的。嗯、我在英国的时候，我当时是就因为英国那一段时间也是很开心，然后交了好多朋友，嗯、就想要发很多视频。嗯,嗯因为我当时在英国是跟十六个不同的外教一起住在一栋那个公寓里边，就有很多好玩的视频。嗯，呃、然后当时是写了几篇公众号以后，我就发现。嗯嗯、呃，好像我的受众应该变成外国人、啊，中文老师，对吧？对，因为我是中文老师嘛。嗯、后来我回来以后，我就开始尝试着就是发一发视频。嗯、一开始，呃，其实我是想做 YouTube 的、呃，嗯，后来因为没有太多的时间，我就说那就先做个短视频吧，嗯、然后就开始发。嗯，嗯就是对于做这个 In Chinese，、嗯、我没有太，嗯，怎么说呢？没有太多的那种。嗯，我要怎么怎么样？我要怎么怎么样？嗯、我要做的要多好？对我就是随便，<笑>一开始就是挺佛的一个状态，嗯、到现在我也挺佛的，嗯、就是。对，因为我看到你写 H S K 一二三，我以为你要把所有的词汇，就是都做一遍。其实我我之前也是这样想的，我之前也是这样想，嗯、因为我之前一直在教 HSK，、嗯、但是后来我发现这个太多了，嗯、而且、就是、对太多了词汇，宇宇宇和那边他也出了一个大纲、嗯，然后包括有 HSK 的词典，嗯、我觉得我在做就是、嗯、我就是没什么就是用了，因为已经有一个比较权威的了，嗯、所以说我就挑了一些出来做，嗯、就包括以后要做成什么样子、嗯、我也不知道，我就说让他。嗯他让他是怎么样的，就让他变成什么样吧。就像你们对对对你们做这个大叔中文、嗯，一开始应该也不会对,对。开始我们准备很多问题，然后后面就对没有用，就放开了，<笑>什么都不准备，上来就录了。对对对对，我因为、嗯、怎么说呢，就是你一开始想的很美好，然后我要干什么，嗯、但是直直到你把它扔到市场去检验的时候，嗯、你会发现，哎，我想的那些好像不太准，嗯、不是这么对，不是这,么这样的。对，那你做 Instagram 是有一个目标吗？啊、嗯，他不是比较佛吗？啊，我我一我没有目标，<笑>就是你说是要有多少、嗯、多少粉丝这样的吗？或者是你要啊、呃，比如说未来建一个课，嗯、还是嗯，对一的课，或者是找学生来跟你上课？嗯，嗯对我，因为我现在的话、嗯，我可能接课就没有办法，嗯，嗯因为太忙了、嗯，我包括我自己也在跟。以前在来开罗之前，我还在跟美国的小孩上上着课，然后我都推掉了，因为太忙了。但是以后的话，嗯，因为其实有很多学生来问我，就能不能给他们上课，就一对一的辅导啊，我都拒绝了。对，因为我觉得我的时间就是还挺挺重要的我。然后，但是可能之后的话，我会考虑一下，就做一些私教啊，因为之后。就是我今年是最后一年在开罗了、嗯嗯，就这个学期以后，我马上就要去其他的地方、呃，嗯，可能到了其他一个新的环境的话，我可能会尝试着做一些课，先接一些，对对,对,对。那你下一站有计划了吗？就是去美国还,还没有，还没有，<笑>走一步看一步。那那呃，就是就算没有工作，我也无所谓，嗯、我我可能就就去全球旅行了。嗯然后要么就是边边旅游边边工作这样的，嗯嗯 ，OK， 哎，那那所<笑>所以其实星云老师在埃及呃任教的时间也不长了，对不对？你也没、嗯、就两年。呃你有可能会选择继续待在埃及任教吗？还是说这是不可能的选项？你会一定要改变？呃，我要改变了，因为、嗯、呃，可能我在一个地方，如果待的时间太长的话，我我就会失去我的一些热情。嗯、<笑>就是我、嗯，我还是对这个世界充满着好奇，充满好奇的。对,对,对,对我还是想去一个不同的环境，我再去体验。嗯
。哎，说到这点，我倒挺好奇，就是很多我们年轻的时候都有这样想法、嗯，去看世界，去不想在一个地方停留。嗯、那你有没有想过，在未来某个节点，你可能会在哪个地方就停下来？像笨叔以前也是一个浪荡子，现在已经在西<笑>西班牙。我以前是跟星宇老师一样，<笑>就是我一定要到处跑，<笑>到处看，对对然后，然后现在基本上就是在西班牙准备定居了。<笑>我卡在这儿。西班牙是吗？嗯，西班牙很漂亮哎，<笑>嗯、很很。我是找到一种就是归属感，就觉得哎挺像家的地方，嗯、就真的舒服下来了，挺自在了。但是我刚来西班牙的时候是想。要马上去南美，在在,在南美的某某个国家对对对，每个国家都住一段时间，哦、对、嗯。结果没想到就，就像新宇老师说的，待时间长了就会丢掉那种野的想法了，嗯、就。对对对对对、嗯。但是我还挺、嗯、挺向往再回到那个状态的，嗯嗯。但现在你的生活也也应该也很不错吧？就是你也可以去其他地方，只不过你在这里有一个家的感觉，嗯、我觉得是很好的。对，就可能以这个为根据地，每年、嗯，但是没有以前那么多了，可能一年就出去玩一两次、嗯、两三次这样。嗯嗯嗯，我觉得挺好。我觉得可能我的，嗯，嗯就跟笨叔是差不多的，因为我现在也还是在在一个探索世界的一个状态，就可能就是到哪一天我。找找到了我自己喜欢的，就像笨叔一样，就是归属感啊这种东西的话，我可能也会安定下来。只不过现在的话，太早了，我,我觉得还在前初期的阶段、嗯。我觉得你离那个点应该还有一定的、嗯，还还挺远的，因为我觉得我的身上有很多用不完的精力，精力对对对<笑>我需要去消耗我的这些精力。嗯，真的。所以，所以星宇老师，你还没有想到下一站会往哪里去？那你可能会先回、嗯、想过想过、嗯，可能是南美，嗯、也可能也、啊、也也可能是美国，我也不知道。嗯、<笑>那你你就是走一步看一步吧。嗯，你如果埃及的这个时间到了，你会先回国休息一下，还是就继续的就开始试着环游世界？嗯、呃，我。嗯，应该回国就可能待个一个月左右，嗯、然后看看父母朋友、嗯，然后我想去学，把我还没有学完的东西学完，我想去把那个冲浪学了。嗯，嗯我可能还会来埃及这边学冲浪吧。嗯，嗯到时候、嗯、对，然后再学一下潜潜水。我之前去年的时候去这边学潜水，嗯、然后因为鼻子有问题，嗯、就没有继续。嗯、我感觉海那边还是挺漂亮的，对,对那边。反正你们的人生好丰富，嗯、我们的人，<笑>我和茶叔两个人整天待在家里。我我的人生也蛮丰富，马<笑>马上就是没有出去玩。对，你怎么定义“丰富”这个词吧？因为你如果、嗯、就是怎么说呢？你看到的都是世界，但是所有的东西都发生在你的内心。嗯、就像你你在北京也好，在在哪里也好，但是如果你内心是比较充实的，我觉得在哪个地方都无所谓。对我同意。对，他说买一张机票就去了，去去东南亚了，那么多好玩的地方，<笑>我去拖家带口那么容易吗？想去就去吗？对，<笑>就一家人买机票就走了啊，说走就走，没有那么难。参数，嗯，是。参数是在哪里工作呀？我在西安，我现在生活在西安。嗯、西安，西安是吧？嗯，西安是老师吗？我我们。我们几个就是在网上做自媒体，然后兼职做一些老师，哦、是这样。哦，兼职做老师，然后啊、嗯，你们的主业就是自媒体。对，差不多合在一块吧、啊，是老师老师。主要应该是主业是结合在一块，也不能说。我们三个一起是做做对自媒体，对、嗯。但是我们个人、哦，我们每个人都自己做自媒体，然后、嗯、但每个人也有自己的这个主要的工作。自己的主要对。嗯，那那挺。你像对，你像我们、嗯、我们做自媒体的路，或许是。这个星云老师以后可以可以考虑的路，借鉴一下，嗯，太有意思了。嗯、因为你像你像笨叔、灿叔还有我，我们三个一块合作做了大叔，那这是我们合作项目的一个自媒体的部分。嗯、那笨叔自己也有接一些一对一的课，嗯，然后灿叔现在也开始有接一些小班课。然后、嗯，呃，除了大叔中文之外，我们自己也有自己的。像我，我是主主要在做 YouTube 的直播。嗯，对，所以目前大家我们三位都还算做的蛮成功的，所以我觉得，嗯，而且也很享受，因为自媒体，我觉得、嗯，呃
，虽然我们有时候没有出门，但是其实带给我们很大的乐趣，因为常常会跟学生还是有一些呃网网络上的接触，我觉得蛮有意思的。所以你像我，我到了这个中年的阶段了，我觉得自媒体大概是我一个很好的就业的归宿，就是我不用再出去抛头露面。然后二十四小时要长时间工作，我觉得自媒体很适合我，而且我也觉得我认识好多学生，所以我觉得也也蛮满足的，对啊，所以我觉得或许以后自媒体是我们可以就是走的一条，主要是自由是在哪里都可以，比较对比较自由，嗯，就中文老师，我之前也想，你说，你你说你说，突然忘了，参参你说。<笑>参数有点健忘症了，新宇老师，他已经忘了。<笑>嗯、<笑>你说，参数，你说，<笑>我就说，好像我们其实大多数中文老师都有一个自由的灵魂，嗯、一个凝魂。<笑>对我们都不想在一个地方只是安定，嗯、或者起起码有些是在全球各地的飘着，有些是像你说内心也在飘着，嗯、不想就是朝九晚五的这种生活状态。所以我们可能没所有人都其实就是对生活一种向往，有股热情吧。其实很奇怪，所以慢慢的，现在我们做的事情，也就是慢慢把所有中文老师都整合在一块集合在一块嗯，所以我们会不断邀请中文老师不断上我们的节目，大家互相的认识，互相的推，然后希望把中文社区做的越来越大，就是比别的、别的语言可能会做的更好，是这个这么一个想法。对，对。哇，我觉得你们这个很很好。对，而且其实很有意思。我们我们在访问这么多中文老师的过程中，我发现，嗯。就是每个中文老师都都在自己不同的人生时期，所以有时候有的中文老师会说：“哎、嗯，我以后可能就像笨叔那样，我以后可能就像参叔那样，结婚之后我以后可能像茶叔这样子。”所以，我发现我们不同的老师不只是集合了中文老师的一个平台，而且我们发现我们的人生好像在不断的重合，或者是在你可能看着未来的自己，或者你可能看着过去的自己，所以心中就会有一些很有。很激荡的感觉，就是你觉得很有意思，就是每个人人生好像都在走那样的路，然后但是每个人体验却完全不同，嗯、所以那个感觉很特别。对，但是我俩都是老师，你刚要说什么？你不总结一下，就是升华一下吗？没没有，我们要升华，我要让我让我让笨笨叔来生活，笨我们俩都还没有到结束呢，<笑>我们要听新宇老师刚才，<笑>对啊，我们老师新宇老师好几次了，对对对对，我我也很想，我也很喜欢听你们的那些想法，嗯、我觉得就像你们说的，就是我们都在在相当于是在一条路上，其实就像我去骑车一样。我们的目的地都是，比如说都是西藏。我们所有人有的是骑车骑车去，有的是骑轮滑鞋，有的是直接就是朝圣，然后有的是徒步。我们去的方式不一样，但是我们的目的地都是一样的，就是都想要让更多的人学习中文。然后我觉得这个是一个很好的一个事情，就像你们说的，把所有的中文老师都整合在一起。啊，我也非常的呃荣幸能够成为里面的啊。一一一员，<笑>对对对，合拍合拍，对，<笑>我现在见到老师都<笑>都说啊，我们合拍，合拍，这个、合拍，对，哦，就大家的灵魂都在，<笑>啊，也是合那个合拍，哦、我知道，合拍都有，对，交给茶叔来总结，我们是要结束了吗？<笑><笑>可是我还好想问很多问题，不过、哎、我还挺好奇的耶。<笑>你们你们三个是怎么认识的呀？就是因为是做自媒体，嗯、对，就是自媒体。灿叔，嗯，啊，是因为灿叔。呃，最早时候是笨叔在我的一个视频下面留言，我给他留了个言，好像是这样认识的。然后是不是那个时候都在做 YouTube 了？对对，已经在做油管了、啊。然后我们三个不是笨叔已经在做老师吗？对，在长叔的这个视频上直播过。啊这个、对，反正是互相互相惺惺相惜，我们有一点点。<笑>然后就因为感觉少数嘛，男老师。对，男老师太少，自媒体的就更少了。是、嗯，对。然后我因为我在做油管直播嘛，所以我就、嗯、我那时候邀请笨叔来上我的节目访谈。嗯。那呃，而且上了好几期，本来访一期就算了，就访了好像访四期。嗯，然后哎，是笨叔主动找你、啊、还是你找？我的我的战略是这样的，我不可能直接说<笑>来来来，我们合作吧。我都去你们那边留言，啊、然
让你们注意到我，啊啊、<笑>然后看书之后你们过来找我。那个笨书是先在我直播课就开始说，哎，我，然后我就开始注意到这是个中文老师。先、啊、先对，先得那个从冒个泡嘛，从潜水状态出来。然后等熟悉了之后再提要求。对，后来就上我的节目，<笑>后来呃，参数也有来上我的节目、嗯。那后来过了一阵子之后，参数就突然告诉我们两个说，我们何妨就三位男老师一块做一个频道。嗯、那我们也觉得、嗯。那大叔中文这个名字是谁起的？笨叔取这个是我，笨叔取的，笨叔取的，对，因为、啊、因为灿叔最开始说三个火枪手，对吧？就是三剑客，<笑>一开始的时候三剑客，对，胡子三剑客嘛，你都留胡子三剑客，但怕那个翻译的话，啊、可能太麻烦，有的学生对不知道啊，那个英语又比较复杂，嗯、所以就后来就简单一点，大叔，大叔，嗯，对，听听听，对，而且印象深刻。而且我们后来越做越比较成功了啦，比较成功之后，我们还思考说、嗯、啊，以后老了，大叔了嘛，离老不远了，就是，<笑>呃，或许可能是我们退休后的一个兴趣，就是开开个节目聊聊天、嗯，我们也会觉得很开心。所以我觉得至少对我来说，大叔中文是我人生一个很有意思的调剂，而且是。一个很有意思的调味料，不觉得是工作啦，就觉得是不会不会，对对啊，跟老师们聊天啊，然后我们三个也挺有化学反应的，而且就是对、嗯，而且通通过这个频道，我们也开始呃有会员制了，所以也会有一些学生找我们上课。嗯、那而且是我们三位老师一块跟一群学学生聊天上课、嗯，那不但有收入，而且这些学生也跟我们聊得很开心，所以我觉得。嗯这样的一个频道其实有很多的好处，嗯、而且让我们觉得，哎、嗯，自媒体并不是一件不可能的事情，而且更重要的是，还可以在乐趣中做自媒体。嗯、所以我觉得这种这种乐趣，我觉得也不亚于你去探索一个新的国家、嗯，这也是好像探索一个新的领域，对我们来说是个全新的体验。但是这个体验是美好的，而且是难忘的、嗯，而且还在不断开发中。所以我觉得对我来说。嗯嗯大叔中文是一个很重要的生活的一个项目，然后也让我有这个平台，可以跟很多老师聊天，了解他们的人生，所以我觉得很很喜欢。对、啊，我觉得最主要是有时候一个人，你是要是纯粹只是做自媒体或者老师，会很孤单。对，对成天你要在一个地方、嗯，真的是，特别是在网上给了给了学生上课的话，你成天在家里头、嗯，要自己做视频也是一个人做很孤单，要有几个人一起做，就可以很多点子就可以碰撞。就是刚好你自己没想到的，别人弄起来进来。我们最早做这个访谈类，我们聊天类先开始做，后来邀请嘉宾。现在我们推出一个直播加接访的形式，就是我一个人出去直播，然后另外一个设备一拍做个接访，然后这个结合起来。要是我自己一个人做，就很难实现这边这么一个目的。刚好三个一做就能实现这样，有有互补性。所以这东西就是我觉得很多东西就需要我们。结合吧，一起一共同努力，他能一加一加一可能大于三，可大于大于十，大于一百都不一定是这个状态，是。对，而且而且现在自媒体真的已经太内卷了。如果你不、嗯，我也觉得，中文老师一个人单打，<笑>你一个人单打独斗<笑>真的是很难。而且现在是讲究品牌的时代，嗯、所以如果我们三位大叔。以后是做成一个品牌，我觉得会更更吸引人，更加让人注目、嗯，会比一个人单打独斗好很多。所以我觉得日后的情况一定是更竞争、嗯、更内卷的。嗯，对，所以我觉得，对也。怎么变成了青玉老师反问咱们三个？<笑>我我还因为、啊、我因为我也在学习，啊、我也在学习。<笑>因为我我其实我我对那个 podcast 还挺好奇的，就是我也在要在想，就考虑要不要去，呃，就尝试一些这样的东西。但是就像你你们说的，就一个人就自己做的话，你会你你会有倦怠，你会对很容易有倦怠，不太想做倦怠，是的，是的，对，特别是嗯，剪视频，我不知道各位可能各位对剪视频对对对，上字幕啊，但是对我来说就。啊、哦，我觉得好累啊！<笑>我跟你说，就是咱们大大叔这种视频其实很容易剪，一期下来基本都不用剪了，嗯、因为很顺了。是，像是别的视频，你要很多材料加剪啊，很多东西啊，费时字幕很费时了，嗯、很麻烦。对，真的很费时。就是我坚持了两个月，可能就真的就现在就有点
疲倦期了，觉得做不下去了。其实其实做自媒体最需要的、嗯、做短视频已经倦怠了吗？笨叔，倦怠了，因为连着我连着没有停，已经剖了三个多月了，我觉得啊，有点粉、啊、粉没有增很多，对不对？他增了，他现在两万多了，我这看了增了，但是就是那也累了，就觉得想休息一下了，啊、就是其实觉得啊，我在干嘛？我应该多出去走走。做自媒体最主要的还是有成就感，有学生的反馈，嗯、你才做得到。是是是。这个是很大的动力，非常大的动力、嗯。所以我当初选择做直播就是这样子，嗯、因为直播是最直接接收到学生反馈的一种方式。嗯、然后第二点就是幸运老师说的，嗯、我不需要剪，因为直播出去就出去了对对对。那而且在直播这块市场是没有竞争对手的，嗯、因为没有老师想要做直播、嗯，所以在这方面我是觉得我做的很很轻松，因为一方面没有竞争对手，嗯、二方面。学生是源源不绝的过来，如果他喜欢你的课、嗯，旧的学生会离开，新的学生会进来、嗯，但是你永远会有学生，而且，你也不需要花时间、嗯，花太多时间在袋子袋子的剪辑上面。然后你可能坚持做一年、一年或两年，你就有就有小成了。然后你也可以培养出一定的学生粉丝、嗯，那我觉得自己也喜欢，又可以在经济上给你一些益助、嗯，我觉得是。直播是个蛮好的选择，因为现在几乎没有人做直播，只有你吧？我觉得，只有你也有，但是就是做出做起来的只有你，我觉得。就好几年过来了，也好像就是很少。我我几乎在这块市场，我没有听过有哪一些。你像大树这种播客形式也少，也少。不过中高级的做中高级的水平不是就是播客现在视频播客就是 YouTube 在推视频播客，今年开始就这种视频就是由露脸那种播客在推 YouTube， 所以的话这个其实可以做一做，要想真想做的话，其实如果新宇老师你要做自媒体的话，我真的是建议几个方向，品牌一定要出来，要有自己的品牌。第二个 in Chinese 啊，有啊 ，in Chinese 可以，大家可以，就是再来就是你要你。对，你要有一个比较没有内卷的市场去做，嗯、会比较有。像大叔市市场上没有大叔，因为没有三个老师一块做的，嗯、没有大妈，没有大姨，大没有大姐，<笑>也没有大妈愿意出来，也没有辣妹中文愿意出来，<笑>也没有帅哥中文。所以，我们品牌上我们是独一无二的，嗯、然后跟市场有明显区隔的、嗯，形式上也算是有意思的。那、嗯、所以品牌，然后再来就是第三个最重要，你自己要喜欢。嗯，自己要喜欢，所以我觉得自媒体其实说实话，成功的中文老师非常少，我必须这样说。但是，呃，一旦找出自己的兴趣爱好，还有一些志同志同道合的老师一块做，我觉得会会比较容易成功，而且自己也比较会有成就感。对，对，这也是一个很好的途径。因为我我我借鉴一下，我个人我个人觉得一对一这种东西，嗯，如果你要做长期的的事业。久了一定会倦怠，因为一对一的学生要求是非常多的。很多学生可能他一小时没有给你多少钱，嗯、他的要求一大堆，嗯、久了你就会倦怠。所以如果你要把一对一当做长，而且你常常看到很多中文老师做 Instagram， 不断的在招生，为什么、嗯？他的 Instagram 粉丝很多，他不断的在招生，其实他因为他的学生流流动率太高了，太大了，嗯，对，这也非常辛苦，嗯、这也很辛苦，你不断的要招学生。所以一旦你 Instagram 的粉丝一下滑，你会忧心忡忡、嗯。我要是找不到学生怎么办？嗯、对，所以我觉得呃，一对一还是会有相当对应的压力存在。嗯，所以这个这个就是，哎、嗯，我们怎么聊起来？真的是苦痛。但我觉得很好啊，因为我觉得嘉宾也可以问我们三位大叔。对对对对,对,对,对，我觉得我其实还挺好奇的耶，我我对你们都还挺好奇的。那你可以问，还有时间可以发问。对，你可以问。问<笑>我们后面后面问的剪掉都没关系，<笑>你可以你可以尽情尽情的问没有关系。<笑>没有，就像各位说的，你们对于因为你们三位是就是专门做自媒体的，就是可能。我我也体会不到那种，就是面对粉丝啊、流量的呃流动的那种呃心心心情吧，因为可能我现在的主心还是工作，就我还是也有收入，嗯，只不过就是媒体自媒体这一块就是当做兴趣爱好。但是我现在的问题也是，就是呃，我我也不知道这个。因为以前也像笨叔一样，就每天都发，每天都发，嗯，然后包括我当天不睡觉，我也。
我就睡觉的时候想起来，哎，我还没做，嗯、我也要把它做了对对对。但我现在我就佛了，嗯、我就佛了，对对对，嗯。嗯，不太会每天都发了，而且后来我发现其实也还好，嗯、也还好。只要你不把它当做是一个非常非常嗯，因为就怎么说呢，你你到了两万粉，两、嗯、万粉以后还有三万粉，三万粉十万粉五万粉，无止境五、哦、万粉十万粉二十、嗯、万，就是、数字游戏，万、嗯、数字游戏，对，它就是一个数字，它就是一个数字。他只是我们都是在这个游戏里边，所以感觉就是看的开一点的话会更好一点。<笑>是的，是的，心态，嗯，对，没同意，嗯。而且，英语馆现在确实中文老师很多，也比较卷，嗯，然后基本上他你很难再做的像一开始那么顺，做着做着基本推你的就少了，对，所以你就只能接受这么一个事实。我们现在反正也都是做的有点疲倦了 ，Instagram、嗯、就是偶尔发一篇看一下这样。其实 Instagram 我早就放弃了啦，<笑>我我根本没在经营了，因为我我非常认同星云老师星云老师说的，对我来说 Instagram 的粉丝就是数字游戏而已。嗯、我现在才一万多粉，跟十几万粉的中文老师，嗯、我觉得我我不是以一对一为主的老师，所以我、嗯、我觉得我跟他没有什么差别。但是可以是给大叔来。引流嘛，就是做大了，就是能，嗯，对。可是对我个人来说，就是粉丝多少，我我不是那么在意、嗯。然后我觉得我的喜悦感是来自于直播课跟学生交流的，嗯，交流过程中得到的喜悦感。对、嗯，所以不管人家订阅我不订阅我，我都不在意、嗯。然后我每天做直播课的动力，并不是因为我要赚钱，而是因为我、嗯、我期待跟学生们一块聊天上课。然后学生们来来去去，就像人生一样、嗯，你的朋友、你的同事也都来来去去，这是很正常的事情。嗯、但是你的身边永远有一群人会因为你的坚持，愿意来跟你交流、嗯。我觉得这对我来说是一个人生很大的成就感，嗯、就是我不是孤单一人，在教中文、嗯，我永远有我的受众、嗯。然后这些人，说实话，我的学生也非常的支持我。因为我、嗯、我这样坚持做了两快两年之后、嗯，我发现学生的这个粘着度也很高，不管我、嗯、不不管我在大叔，不管我在哪里、嗯，他们都愿意来注意我的动向，所以我会觉得那种感觉就是你的付出是有价值的，嗯、然后你是有跟人群在交流的、嗯，我觉得这个都是我在做自媒体的时候给我很大的那种乐趣乐趣。然后新的人也会给你新的冲击、嗯，然后你也会觉得很开心。所以我觉得，嗯、我我觉得自媒体对我来说已经不是一个工作而已了，不是为了赚钱而已了。嗯、但是它也满足了我赚钱这方面的的需求。需求，因为我一开始做直播，我是打着免费免费直播课的口号出去的。我因为我不收钱嘛、嗯，你想来听就来听。因为我我那时候其实，在试验一件事情，就是如果我不收钱，大家来，然后我有会员之后，我打的口号就是“你支持理查老师，理智理查老师在 YouTube 上面教课，很多没有钱请中文老师的人也可以来听我的课。你支持我，等于支持这些人免费的学习中文。对我那时候就是有一点好像很高标准，但是我相信是有的，就是我相信人的善意。”会有人愿意这样支持我。后来我也真的证明了这一点，很多人就是支持我的课，很多比较偏远国家的人没有办法成为我的会员，他还是可以因此获利，他可以持续的听我的课。所以，要是没有这些学生的支持，我是不可能做直播课下去的，因为我我一定要有收入，二方面是我一定要有 feedback， 我才会继续做嘛。所以我觉得。这这一年多两年的实验，我觉得真的会让我觉得很满足。就是人性，就是还是会有人会支持你，只要你坚持做一个一个东西。对，所以我、嗯、我觉得我我这两年也学了非常非常多。对啊，嗯，特别因为我我主要我主要的活动区域就是在 YouTube 上面，反而不是在 Instagram。嗯、对,对，成长的，你这个频道真的成长的很快，我觉得。嗯嗯，而且最重要一点就是初心，嗯、初心很重要、嗯，而且就是坚持，坚持对，很重要。嗯，然后我我觉得很有意思，就是学生会支持你到一个程度之后，比如说我今天、明天，其实我
我我要回乡下了。然后我就说，这个比如说你在控制学院上班，你不可能说这两天我就我连请假都不用，我就我就不去上课不行。可是上自媒体的好处就是，你只要在在前一天直播课跟学生说。哎，老师这两天要有事情要处理，我就不上课了。学生就说没关系，没关系，没关系，还还很很很开心，你休息了、嗯。所以我觉得这个也没有上班的强制性的感觉了。嗯、所以我觉得也也蛮自由的，自由度上是绝对有的。嗯、对啊，对所，所以做中文老师基本上都有内心希望自由的感觉嘛。你想总结了是吗？来，你好一下。对，<笑>因为<笑>因为已经一小时二十分钟了。嗯嗯。跟叔，你好久没总结了，嗯、你来。那你来总结。<笑>你来升华。好啊，首先今天特别高兴，请到了我们的美女老师新宇老师，再次欢迎你。然后大家一定要谢谢,谢谢。最重要的，大家要关注新宇老师的 Instagram 和 Facebook， 对吧 ？In Chinese。In Chinese，、嗯、对啊，对啊，两个都有，对吧？两个都有，对，脸书脸书也有嘛，脸书也有。呃，脸书很少发，还有抖音，我现在在开始做那个 TikTok，TikTok，TikTok、嗯。TikTok, 嗯 TikTok, 嗯 TikTok, 嗯、但是只要是呃，我们会放在这个视频下方，然后但是大家只要输入就可以知道。对啊，搜、so、In Chinese 一定会找到新宇老师。嗯。Um, 查书，<笑>你很不会总结，<笑>你我说最重要的，<笑>你根本就没有总结嘛。<笑>那今天今天很开心邀请到新宇老师，我觉得新宇老师，嗯，除了开朗之外，我觉得他有自己独到的人生观。呃，他在英国，他在埃及都分享了他的积极跟美好。我觉得，我我觉得我我很印象很深刻，刚刚新宇老师说的就是。你的终点在哪里？大家终点都差不多，但是每个人到终点的路都不一样。但是并不是说谁的路比较好，谁的路比较不好，每一条路都有自己不同的体验，都很好。所以我觉得各位同学就是着重在自己人生的体验上面，不要觉得伤心，也不要觉得太难过。我们就是尽其在我，好好的走这条路，开开心心的去体验人生。我觉得。这是我今天跟星宇老师这个聊天的感觉，就是他是个除了很开朗之外，我觉得他在人生的体验上面也很有自己独到的看法，而且还是在起点。我觉得后面会有很多精彩的故事，还有,还有无限。我们也不知道星宇老师会出现在世界哪个角落，<笑>对对对，到时候会跟你们分享。星宇老师常常会给自己很大的惊喜的，好。嗯、好，那我们今天就聊到这儿。下次有机会呢，嗯、再邀请幸运老师来上节目啊、嗯。好，那我们就跟观众们说再见了。谢谢幸运老师，拜拜，谢谢你们，下周四再见，再见，再见。拜拜<笑>